ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను పసి రత్న మైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున ఏసైయ మన కోసం వాగ్దానాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒక్కసారి చూద్దాము సంఖ్యాకాండము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనము ఆయన యాకోబ్లో ఏ దోషమును కనుగొనలేదు ఇజ్రాయెల్లో ఏ వంకరతనమును చూడలేదు అతని దేవుడైన యహోవా అతనికి తోడై ఉన్నాడు నంబర్స్ చాప్టర్ ట్వంటీ త్రీ వర్స్ ట్వంటీ వన్ హీ హాస్ నాట్ అబ్జర్వ్ ఇనిక్విటీ ఇన్ జేకబ్ nor has he seen wickedness in israel the lord his god is with him and the shout of a king is among them devaniki stotralu manam yakob garini gurinchi vinugane manam em anukuntamu tana annaka raalsina aashirwadalanninti aina mosam chesi teesukunnaru aina supplanter ani deceiver ani cheater ani abadal cheppadani manam yakob gar gurinchi nerchukunnam even though he was blessed by god aina talli garbhalo undagane aina talli tho devudu maatladeru బట్ హియర్ బలాం గారు వచ్చి ఆ యొక్క దేవుని జనాంగాన్ని శపించడానికి బలాక్ అనే రాజు ద్వారా ఆయన వచ్చి శపించడానికి వచ్చినప్పుడు బలాం గారు అంటున్నారు ఐ హ్యావెంట్ సీన్ ఎనీ వీకెండ్నెస్ ఐ హ్యావెంట్ సీన్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ ఇన్ జేకబ్ సో ఎందుకు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్ మనము యశా గ్రంథం యాభై మూడు ఆరులో చూస్తుంటే గాడ్ లీడ్ ఆల్ ద ఇనిక్విటీస్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈ భూ ప్రపంచపు మనుషుల అందరి పాపాలను కూడా ఏసయ్య మీద సిలువలో ఆయన మోపేరని దాని ద్వారా ఏసయ్య ప్రతి ఒక్కరి ఈ భూ ప్రపంచపు ప్రతి సృష్టి యొక్క పాపాన్ని మనుషులందరి పాపాన్ని ఏసయ్య మోసారు కాబట్టి ఈ రోజున ఏసయ్య అన్నారు చాలామంది నన్ను చూసిన వాళ్ళు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు అనొచ్చు ఈమె మంచిది కాదు ఈమె అది ఆమె ఇదని ఎన్నో రకాలుగా మనుషులు అనుకోవచ్చు కానీ ఈ రోజున దేవుడు అంటున్నారు రత్న మై డాటర్ షీఈ్ అ హోలీ పర్సన్ షీఈ్ అ రైచియస్ వన్ బికాస్ my blood is upon her and i cleanse her by my precious blood na parishuddha raktamtho na kumarthe ratnanu nenu shuddhikarinchanu kanaka na bidda parishuddhralu ani antaru devunu drushtilo manam parishuddhalamu manushule emaina maatladukondi what matters is what god does with us devudu mana dwara em karyalu chesaro devudu manake em chesaro adi maniki important so rendava korinthilu nalugava adhyayamu 16va vachana chustunte అపోజిన్ పౌల్ గారు అంటారు ఈ బయట దానంతా కూడా పెరిష్ అయిపోద్ది ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ టచ్చింగ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ నోయింగ్ పెరిషస్ బట్ ఇన్వర్డ్ మ్యాన్ ఈజ్ రెన్యూడ్ ఎవ్రీడే బై ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ అని ఉంటుంది మనలో ఉన్న మన ఆత్మ నేను అని అన్న మన జీవాన్ని ప్రతిరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దాన్ని జీవింపజేసి దేవునికి దగ్గరగా మనల్ని ఒకవేళ మన శరీరానికి మరణం వస్తున్నా లేదా మన శరీరానికి వృద్ధాప్యం వస్తున్నా కానీ దేవుణ్ణిలో మనం యవ్వనంగా దేవుని తెలుసుకునేవారిగా దేవుణ్ణిలో జీవించేవారిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి సహాయం చేస్తూ నడిపిస్తారని మనం నేర్చుకుంటున్నాం అలాగే హెబ్రిల్ పత్రిక పన్నెండు ఐదు ఆరులో మనం చూస్తుంటే దేవుడు తన బిడ్డల్ని ఎవరినైతే దేవుడు ఎన్నుకుంటారో తన కుమారులుగా ముద్రించుకున్నారో వారిని దేవుడు శిక్షించి దండించి ఆ యొక్క క్రమశిక్షణలోకి తీసుకొని వస్తారు ఎందుకంటే ఆయన తండ్రిగా మనల్ని స్వీకరించారు కాబట్టి కాబట్టి దేవుని క్రమశిక్షణ వచ్చినప్పుడు భయపడకూడదు మనం బాధపడకూడదు దేవుని దూషించకూడదు ఎందుకంటే దేవుడు లేకుండా మనం ఏమీ చేయలేము నాకే ఎందుకు వచ్చినాయి కష్టాలు నాకే ఎందుకు వచ్చినాయంటే నిన్ను మంచిదానిగా చేయాలని నిన్ను మంచివాడిగా చేయాలని దేవుని గురించి ఇంకా నువ్వు తెలుసుకోవాలని దేవుడు మనకి ఈ యొక్క యాక్చువల్గా దిస్ ఆర్ ద గుడ్ థింగ్స్ ఫర్ అస్ హ్యాపెనింగ్ సో దెన్ గాడ్ ఈస్ పాలిషింగ్ అస్ గాడ్ ఈస్ క్లెన్సింగ్ అస్ గాడ్ ఈస్ ప్యూరిఫైయింగ్ అస్ గాడ్ ఈస్ ప్రూనింగ్ అస్ దేవునికి స్తోత్రాలు సో అలాగా అని మనం చూస్తా ఉంటే జేకబ్ హ్యాస్ ఫేస్డ్ సో మెనీ సారో సో మెనీ ట్రబుల్ సో మెనీ డిఫికల్టీస్ ఎన్నో సమస్యలు యాకోబ్ గారు ఎన్నుకున్నారు ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఆయన ఎన్నుకున్నారు ముఖ్యంగా తను ఎంతగానో ప్రేమించిన రేచల్ ఆ బెంజమిన్ గారిని కనగానే ఆమె బెత్లహెమ్ ఎంట్రన్స్లోనే ఆమె చనిపోయిందని మనం నేర్చుకున్నాము ఆయన ఇట్ బ్రోక్ హిస్ హార్ట్ బికాస్ హీ లవ్డ్ రేచల్ సో మచ్ అని ఉంది ఈ సార్ వాళ్ళ అన్నయ్య తను చంపడానికి వచ్చినప్పుడు హీ వాజ్ సో మచ్ ఫియర్ఫుల్ అండ్ హీ వాజ్ సో ఎఫ్రైడ్ అప్పుడే కదా ఆయన పెనియల్ అనే ప్రదేశం దగ్గరికి ప్రార్థన చేసుకుని దేవునితో ఆ యొక్క రెస్సల్ అని అంటారు దేవునితో పోరాడి ఆ యొక్క దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందిన తర్వాత యాక్చువల్లీ హీ కామ్ డౌన్ హీ హంబుల్ హిమ్సెల్ఫ్ దెన్ హీ రియల్లీ కేమ్ టు నో వాట్ ఈస్ గాడ్ అండ్ హౌ హీ హ్యాస్ టు వాక్ అలాంగ్ విత్ గాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు ఆది కాండం నలభై ఏడు ఏడులో యాక్చువల్గా ఆయన ఫారో గారిని ఆశీర్వదించేటప్పుడు ఇమాజిన్ చేయండి యోసోబ్ గారు ఆ యొక్క ఐగుప్తి దేశానికి వెళ్ళారు యోసోబ్ గారి తర్వాత మనకు తెలుసు కదా ఆ యొక్క యాకోబ్ గారి కుటుంబం అంతా కూడా ఐగుప్తి దేశానికి వెళ్ళారని మనం నేర్చుకుంటున్నాము అప్పుడు ఫరో గారిని ఆశీర్వదించేటప్పుడు ఫరో గారు అంటారు నీ వయసు ఎంత అన్నప్పుడు 
నా తండ్రి అబ్రహాము నా తండ్రి ఇస్సాకుల్లాగా నేను జీవించలేదు కానీ యాత్రికునిగా నేను జీవించి అంటే వృద్ధా చేసుకున్న నా వయసు నూట ముప్పై సంవత్సరాలు అంటారు దాని తర్వాత ఇంకొక పదిహేడు సంవత్సరాలు ఆయన జీవించి అద్భుతంగా దేవుల్లో నడిచి నూట నలభై ఏడవ సంవత్సరం అప్పుడు మన యాకోబ్ గారు మరణించినట్టు మనం చూస్తున్నాము సో నలభై ఎనిమిది పదిహేనులో చూస్తుంటే యూనో ఆయన అంటా ఉన్నారు మై ఫాదర్ వాక్డ్ విత్ గాడ్ నా యొక్క తండ్రులు నా దేవునితో నడుచుకున్నారు ఆయన నాకు ఎలాంటి కొదువు రాకుండా చూసుకున్నారు అని అంటున్నారు అలాగే నలభై ఎనిమిది పదహారు ద ఏంజల్ హూ రెడీమ్డ్ మీ ఆ రోజున అది కానీ ఇరవై ఎనిమిది పదమూడులో ఏంజల్ ఆఫ్ ద లాడ్ అప్పియర్ టు హిమ్ అని ఉంటుంది కదా దేవదూత ఆయనకు ప్రత్యక్షమై ఇదిగో నువ్వు వెళ్లే ప్రదేశంలో నేనుంటాను నీకు తోడుగా నేనుంటాను మళ్ళా నిన్ను నేను తీసుకొని వస్తానని ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత యాకోబ్ గారు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా యాకోబ్ గారు ఇక్కడ ఆయన మరణించే ముందు ఆయన అంటా ఉన్నారు ఆ దేవుని దూత నాకు కనపడి నాకు దర్శనం ఇచ్చి నాతో మాట్లాడిన దేవదూత అంటే మన ఏసయ్య గారు నాకు ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా ఎలాంటి సాతాను శోధనలు అంధకార శక్తులు నేను పడిపోకుండా నన్ను కాపాడారు అని అంటున్నారు కీర్తన ముప్పై నాలుగు ఏళ్ళలో మనం చూసినా కానీ ఎవరైతే దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటారో వారి చుట్టూ దేవదూతల దేవుడు కాపలాగా ఉంచి మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటారు అని అంటున్నారు అలాగే ఆది కాండం నలభై ఎనిమిది ఇరవై ఒకటిలో మనం చూస్తుంటే సో దేవాది దేవుడు అంటున్నారు ఐ ఆమ్ గాడ్ యునో ఐ విల్ బీ విత్ యూ ఫర్ ఎవర్ నేను ఎప్పుడు నీతో ఉంటానని దేవుడు చేసిన వాగ్దానాన్ని ఆయన గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారు చూడండి ఎంత గొప్ప వ్యక్తి చూడండి యాకోబ్ గారు మనం చాలా ఈజీగా చాలా సింపుల్గా మాట్లాడుకుంటాం యాకోబ్ గారి గురించి కానీ ఆయనే పన్నెండు గోత్రాలకి ఆయన తండ్రిగా ఉన్నారు అబ్రహాం గారి ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్సాకు గారి ఆశీర్వాదాన్ని ఆ కవనిని దేవుడు యాకోబ్ గారితో రెన్యూ చేసుకొని యాకోబ్ గారి ద్వారా ఈ భూ ప్రపంచంలోకి మన ఏసయ్య మన రక్షకుడు రావడానికి ఈ గోత్రం యూదా గోత్రం నుండి మన ఏసయ్య వచ్చి ఈ రోజున నిన్ను నన్ను రక్షించుకుంటానికి ఆ రోజున యాకోబ్ గారి ఆశీర్వాదాల ద్వారా మనం ఈ రోజున రక్షించబడ్డాము దేవునికి స్తోత్రాలు చూడండి మనము ఇక్కడ యొక్క ఇజ్రాయెల్లో మనం చూసినప్పుడు హెబ్రోన్లో ఆ మెక్వెల్ అనే ప్రదేశంలో అబ్రహాం గారు శారా గారి సమాధులు ఉంటాయి ఇస్సాకు గారు రెబ్గా గారి సమాధులు ఉంటాయి అలాగే యాకోబ్ గారు లియా గారి సమాధులు ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఈవెన్ టిల్ టుడే ఈ రోజు వరకు కూడా సాక్ష్యాలుగా కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం చనిపోయిన ఆ యొక్క సాక్ష్యాలన్నీ కూడా ఇది జరిగినాయి అని కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా సో కాబట్టి ఇంత అద్భుతంగా దేవుడు మనకి వాక్యాన్ని నేర్పిస్తున్నారు మనతో మాట్లాడుతున్నారు మనం ఎంత విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి ఏ విధంగా ఆ యొక్క యాకోబ్ గారిలో ఉన్న బలహీనతలు మనలో రాకుండా ఉండాలని ప్రార్థన చేసుకోవాలి యాకోబ్ గారిలో ఉన్న ఆ యొక్క విశ్వాసము దేవుల్లో నడిచిన నడక తన యొక్క హంబుల్నెస్ తర్వాత తను తాను తగ్గించుకొని దేవుల్లో జీవించిన విధానము అలాగే ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక క్యారెక్టర్ మనం ఒక వ్యక్తిని గురించి బైబిల్ గ్రంథంలో చదువుతా ఉన్నప్పుడు ద థింగ్స్ విచ్ వీ ఆర్ సపోజ్ టు టేక్ ద థింగ్స్ విచ్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ అస్ వీ షుడ్ లీవ్ అండ్ వీ షుడ్ ఆల్ టుగెదర్ వీ షుడ్ గెట్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఫ్రమ్ ద లాడ్ అండ్ వాక్ ఇన్ ద వేస్ ఆఫ్ ద లాడ్ మనం యొక్క వ్యక్తిత్వాలు నేర్చుకుంటా ఉన్నప్పుడు బలహీనతలు మనం తీసివేసుకొని వారి శక్తిలో ఏ విధంగా దేవుడు నడిపించారు వారిలో ఉన్న దేవునికి ఇష్టమైన మాటలు ఏంటి ఇష్టమైన కార్యాలు ఏంటని మనం నేర్చుకున్నప్పుడు వాటిలో మనం నడవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి సహాయం చేసి చూడండి అబ్రహాం గారు విశ్వాసానికి తండ్రి ఇస్సాకు గారు యూనో ఎన్నో బావులు ఆయన తవ్వించి ఆ యొక్క జీవజలాలని అలాగే దేవుని యొక్క సమృద్ధిని చూసిన వ్యక్తి అలాగే యాకోబ్ గారు ఎంతగానో ఒక పిలిగ్రిమ్ లాగా ఆయన ఒక యాత్రికునిగా ప్రయాణం చేసినా కానీ దేవుడు తనతో ఉండి ఏ విధంగా ఆయన ఆశీర్వాదాలని ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటా చూపించారు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది మన ఏసయ్య ఏసయ్య చెప్పిన ప్రతి ఒక్క సత్యాన్ని ఆ బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి మనం నేర్చుకొని పాటించినప్పుడు వి సి హెవెన్ ఆన్ అర్త్ మనము ఈ భూమి మీదే పర్లోక రాజ్యాన్ని అనుభవించే వారిగా ఉంటాము దేవునికి స్తోత్రాలు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎస్ అయ్యా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలైనా థ్యాంక్ యూ జీసస్ వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ వర్డ్ లాడ్ ఫాద గాడ్ ఇట్ రియలీ ఎక్సైట్స్ అస్ లాడ్ ఫాద గాడ్ మీ వాక్యాన్ని మేము చదువుకున్నప్పుడునైనా ప్రభా మీ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానిస్తున్నప్పుడునైనా దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడైనా మీ హృదయాన్ని సంతోషపరిచే వారిగా ఉంటామునైనా యాక్చువల్లీ మీ మెడలోనైనా మమ్మల్ని ఒక హారంగా మీరు వేసుకొని ధరించి ఉంటారునైనా ప్రభా ప్రభా మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క కృపను బట్టి మీ వాక్యాన్ని మాట్లాడగలిగిన శక్తిని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలైనా అవునైనా యాకోబు గారినైనా 
ఎన్నో రకాలని ప్రపంచానుసారంగా ఎన్నో మోసాలు చేసి జీవించినప్పటికీ నాయన తను మిమ్ములు తెలుసుకోని నాయన మీ యొక్క శక్తిని తెలుసుకోని నాయన అలాగే మీ సన్నిధానాన్ని అనుభవించిన ఆయన మీరు ముఖాముఖిగా యాకోబ్ గారితో మాట్లాడి నాయన ఈ రోజున ఎంతో మందికి నాయన భూ ప్రపంచానికి తండ్రి ఆశీర్వాదానికి కారకులుగా తండ్రి ప్రభా ఆ బిడ్డని మీరు ఉపయోగించుకోని నాయన ఈ రోజు మా అందరికీ మీరు బోధిస్తున్న వాక్యాలను బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలనైనా తండ్రి అన్నిటికంటే నాయన ప్రభా ఇక యూద గోత్రం నుండి వచ్చిన ఏసయ్య నాయన మీరు నాయన మీరు రక్షకుడిగా ఈ భూమి మీదకు వచ్చిన ఆయన మాకు విడుదల కలుగు చేసిన ఆయన ఈ రోజున నాయన పరలోక రాజ్య వారసులుగా మమ్మల్ని దీవించినందుకు నాయన మా ప్రతి పాపాన్ని కడిగి వేసినందుకు నాయన ప్రభా మీ రక్షణ భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించినందుకు నాయన అలాగే అబ్రహాం గారి ఆశీర్వాదాలని ఏసైలో మాకు అనుగ్రహించినందుకు మీ పాదాలకు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ మాలో ఉన్న ప్రతి బలహీనతలు మీరు విడుదల కలుగు చేసిన ఆయన ప్రతి బిడ్డకు ఏ ఏ సమస్యలో ఉన్నారో ప్రతి సమస్య నుండి నాయన ప్రభా విడుదల కలుగు చేసిన ఆయన మీ పరలోక రాజ్యపు దీవెంతో నింపి నడిపించమని ఏసయ్య దివ్యమైన నామలో తండ్రి ఆశీర్వదించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్